ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్పీ బిరిజన్స్ కెమిస్ట్రీ సో చాలా రోజుల తర్వాత మీ ముందుకు ఆర్పీ బిరిజన్స్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా రావడం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాను ఈ మధ్య కాలంలో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులని చాలా దగ్గర నుండి నిశ్చితంగా పరిశీలించిన పెమ్మట వచ్చిన నిర్ణయానికి వచ్చినాను ఓకే సో ఆ నిర్ణయానికి సంబంధించిందే ఈ వీడియో సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ సో జనరల్గా మన తెలుగు రాష్ట్ర విద్యార్థులకు కెమిస్ట్రీ అంటే భయపడుతున్నారండి సో మేజర్గా ఇంటర్మీడియట్ వ్యవస్థలో కెమిస్ట్రీ అంటే ఆ సబ్జెక్టును చూడగానే భయపడుతున్నారు దట్ టు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఒక ఫియర్ జోన్లోకి వెళ్ళిపోతున్నారు ఒక భయానకమైన వాతావరణంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే మీలో ఉన్న ఆ భయాన్ని తొలగించడం కోసమే ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు రాష్ట్ర విద్యార్థులను దృష్టిలో ఉంచుకొని బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియంని ఎట్ ఎ టైం డీల్ చేస్తూ మీ ముందుకి ఈ సిరీస్ ఆఫ్ వీడియోస్తో మీ ముందుకు వస్తున్నాను ఓకే సో ఇది ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకే కాదండి ఎంఎస్సీ ఎంట్రన్స్ సిఎస్ఏఆర్ నెట్ గేట్ ఆస్పిరెంట్స్ కూడా యూజ్ అవుతుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి అనుమానం లేదు ఓకే సో ఈ టాపిక్ని వెరీ వెరీ బేసిక్ అండ్ బాటమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీతో సూప్ తీసుకొని వస్తాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైనా కాన్సెప్ట్ని చదవాలి అన్నా దాని మీద ఇంట్రెస్ట్తో రీసెర్చ్ చేయాలి అన్నా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం దాన్ని ఎందుకు చేయాలనేది క్వశ్చన్ రావాలండి ఓకే సో దాని వలన మనకు ఉండే యూజ్ ఏంటి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఓకే సో దానివల్ల యూజ్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ దానివల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు ఏంటి ఓకే దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి ఈ రెండు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే వెళ్ళామంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఓ చిన్న స్టోరీతో క్లాస్ లెక్చర్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం వెరీ సింపుల్ స్టోరీ సో జనరల్గా ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ డికేడ్లో బెర్జీలియస్ అనే సైంటిస్ట్ ఒక థియరీని ప్రవేశపెట్టాడండి దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విటల్ ఫోర్స్ థియరీ విటల్ ఫోర్స్ థియరీ సో అకార్డింగ్ టు విటల్ ఫోర్స్ థియరీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ కెనాట్ సింథసైజ్డ్ త్రూ ది ల్యాబొరేటరీ మెథడ్ సో కర్బన సమ్మేళన పదార్థాలు అనేది ల్యాబొరేటరీ పద్ధతి ద్వారా ల్యాబొరేటరీ పద్ధతి ద్వారా ప్రిపేర్ చేయలేమని చెప్పాడు బికాస్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఓన్లీ సో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అనేవి జీవించి ఉన్న వాటిలో ఉండటం వలన దాంట్లో నుంచి మనము అంటే ఆర్గానిక్ సింథటి సింథటిక్ మెథడ్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేయలేమని ఒక విటల్ ఫోర్స్ థియరీని ప్రవేశపెట్టాడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైఫ్ ఫోర్స్ థియరీ లైఫ్ ఫోర్స్ థియరీ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో నుంచి మనము సింథసైజ్ చేయలేమనేది ఆ ఉద్దేశంతో విటల్ ఫోర్స్ థియరీని ప్రవేశపెట్టాడు సో ఆ విటల్ ఫోర్స్ థియరీని బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ క్వాడ్రెట్ పార్ట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్త్ సెక్ నైన్టీన్త్ సెంచరీ అంటే మొదటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మొదటి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని తయారు చేశారు ఓన్లీ న్యాచురల్ పద్ధతి ద్వారా మాత్రమే అదర్ దాన్ ల్యాబొరేటరీ బికాస్ సో విటల్ ఫోర్స్ థియరీ ఏం చెప్తుంది ల్యాబొరేటరీ ద్వారా సింథసైజ్ చేయలేమని సో ఇది ఇలా జరిగిపోతున్న తరుణంలో ఇన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ హోల్డర్ అనే సైంటిస్ట్ తన ల్యాబొరేటరీలో అమ్మోనియం సైనేట్ని హీట్ చేశాడు అలా ఆ అమ్మోనియం సైనేట్ని హీట్ చేయటం వలన ఒక కొత్త రకమైన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని ల్యాబొరేటరీలో సింథసైజ్ చేశాడు ఒక కొత్త రకమైన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని ల్యాబొరేటరీలో సింథసైజ్ చేశాడు సో ఆ కొత్త రకమైన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ యూరియా సో ఆ యూరియాని బేస్ చేసుకొని ఇప్పుడున్న ప్రజ ప్రజెంట్ ఉన్న హెర్బిసైడ్స్ ఫెస్టిసైడ్స్ మొత్తం ఆ యూరియా మీదే ఆధారపడి ఆధారపడుతుంది అనటంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదండి ఓకే సో జనరల్గా అతను కనుక్కోలేనన్నాడు ఇతను ల్యాబొరేటరీ ద్వారా చేసి చూపించాడు అది అంతటి వెళ్ళాలి కదా సో అది అంతటి తాగిపోవాలి ఎందుకు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ వాట్ ఈస్ ది యూజెస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వాట్ ఆర్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది ప్రతి ఒక్కరి మైండ్లో ఉంటుంది అసలు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటే ఏంటి అది మన కాన్సెప్ట్ ఓకే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఏంటి అనేది మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం దానికన్నా ముందుగా ఎందుకు దీన్ని యూజ్ ఎందుకు దీన్ని చదవాలనే క్వశ్చన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని వెళ్దామండి ఓకే సో జనరల్గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లేకుండా యూనివర్సిటీలో చాలా పార్ట్స్ ఉండవు అనేది ఒక నానుడి అండి ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవే డేస్ వీఆర్ ఇన్ వెరీ డేంజరస్ పానడమిక్ సిచ్యువేషన్ వీఆర్ లివ్ ఇన్ ఇన్ డేంజరస్ పానడమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం సో ఇందులో మనం ఎక్కడ చూసిన మెడిసిన్ పార్ట్లో మెడిసిన్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటామండి ఈ కరోనా సిచ్యువేషన్లో సో అందులో యూజ్ చేసే ప్రతి మెడిసిన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ని బేస్ అయి ఉంటుంది అనటంలో ఎలాంటి అతిశయక్తి లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
పారాసిటమాల్ ఈబూ ప్రొపెయిన్ ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ను కూడా ఆర్గానిక్ సింత సింత సింథటిక్ మెథడ్ ద్వారా ప్రిపేర్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే మెడిసిన్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క యూజ్ అనేది చాలా వరకు ఉంటుంది అంటే మెడిసిన్లో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ని యూజ్ చేస్తాం ఫస్ట్ థింగ్ సో నాట్ ఓన్లీ మెడిసిన్ ఇన్ ఫార్మసిటికల్ సో ఫార్మ ఫార్మసిటికల్లో మేజర్గా మెడిసిన్ కోసం ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు అగైన్ ఫార్మసిటికల్ ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్ కూడా ఎక్కువగా ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ని యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది మెడిసిన్ ఫార్మసిటికల్ అనేది ఆర్గానిక్ యొక్క అప్లికేషన్స్గా చెప్పుకోవచ్చు నాట్ ఓన్లీ దీస్ టూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ వేర్డ్ లైక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ఓకే సో ఇలాంటి ఈ ఇలాంటి బట్టలన్నీ కూడా ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ నుంచి వచ్చినవే సో ఇవన్నీ కాదండి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ యానిమల్స్ లైక్ మ్యాన్స్ మనమందరం కూడా ఆర్గానిక్ కర్బన్ పదార్థంతో ముడిపడి ఉన్నాం ఓకే సో ఇంత కార్బన్ కార్బన్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నప్పుడు ఇంత ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఉన్నప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకోవాలనే ఉత్సుకత ఇంట్రెస్ట్ క్యూరియాసిటీ ఉండటంలో తప్పేలేదు ఓకే సో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వైడ్ రేంజ్లో యూనివర్స్లో యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి దాని మీద ఓ స్పెషల్ లుక్ వేయటంలో తప్పు లేదనేది నా ఉద్దేశం సో అందుకోసమే ఈ చిన్న వీడియోతో వెరీ వెరీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ని స్టార్ట్ చేసేదానికి మేము ముందుకు వచ్చున్నాను ఓకే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ మనం కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్తున్నామండి జనరల్ టాక్ నుంచి కెమిస్ట్రీలోకి వెళ్తున్నాం సో వాట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ అనేది కార్బన్ కెమిస్ట్రీ అండి కార్బన్ రిలేటెడ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ జనరల్లీ కార్బన్ అనేది హైడ్రోజన్తోనే ఎక్కువ బైండ్ అవుతుంది హైడ్రో హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఇది జనరల్గా జనరల్గా మనం ఇచ్చే డెఫినేషన్ హైడ్రో కార్బన్స్ అంటాం హైడ్రోజన్ అండ్ కార్బన్ రిలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ని హైడ్రో కార్బన్స్ అంటాం ఈ హైడ్రో కార్బన్ ఎలిమెంట్స్ని ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీగా చెప్పుకోవచ్చు వాటితో పాటు కార్బన్కి ఫ్రెండ్లీ నేచర్ ఉందంటే సో కార్బన్ క్యాన్ ఫామ్స్ మెనీ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఆర్గానిక్ ఫ్రెండ్లీ మాలిక్యూల్స్ ఆక్సిజన్తో ఫ్రెండ్లీ కాంపౌండ్స్ని ఇస్తుంది నైట్రోజన్తో ఫ్రెండ్లీ కాంపౌండ్ని ఇస్తుంది సల్ఫర్తో ఫ్రెండ్లీ కాంపౌండ్స్ని ఇస్తుంది ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్ని ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్గా చెప్పుకుంటూ కార్బన్ రిలేటెడ్ హైట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్తో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీని ఇవ్వగలుగుతుంది దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వాటినే ఫంక్షనల్ గ్రూప్గా ఒక్కొక్క చాప్టర్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం ఒక్కొక్క చాప్టర్గా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం సో ఇది ఓవరాల్గా కార్బన్ రిలేటెడ్ కెమిస్ట్రీని ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటాం సో ఆ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటో చూద్దాం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ సో జనరల్గా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని టూ టైప్స్గా క్లాసిఫై చేయొచ్చండి అసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆలిఫ్యాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఆలిఫ్యాటిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఇది ఒక క్లాసిఫికేషన్ నా సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ ప్రకారం సో వీటిని సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అనొచ్చు ఓపెన్ చైన్కి ఎక్కువ అయితే ఆపోజిట్ ఏంటి క్లోజ్డ్ చైన్ కాంపౌండ్స్ అనొచ్చు క్లోజ్డ్ చైన్ కాంపౌండ్స్ అనొచ్చు ఆర్ రింగ్ కాంపౌండ్స్ సో జనరల్గా కాంపౌండ్స్ని టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశాం అసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ ఆలిఫాటిక్ ఈ మూడు అన్న ఒకటే అండి సైక్లిక్ ఆర్ క్లోజ్డ్ ఆర్ రింగ్ కాంపౌండ్స్ అన్న ఒకే డెఫినేషన్ వస్తుంది ఓకే సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో ఈ ఆలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ని ఫర్దర్గా మళ్ళీ టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసామండి సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ సో సాచురేషన్ అన్సాచురేషన్ అంటే మనకు సింపుల్గా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎక్కువగా ఇన్ఆర్గానిక్లో ఈ పదం వింటూ ఉంటామండి సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ సో సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటే సాచురేటెడ్ సోడియం బై కార్బోనేట్ సొల్యూషన్ ఆర్ సాచురేటెడ్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అంటాం సో ఆ సాచురేటెడ్ అనే పదం ఒక థర్టీ సెకండ్స్లో వివరించి కాంపౌండ్కి వెళ్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బీకర్లో వాటర్ని తీసుకున్నామండి యాక్వస్ లేయర్ని తీసుకున్నాం అందులోకి సాల్ట్ని యాడ్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఫస్ట్ వన్ గ్రామ్ సాల్ట్ వేసామంటే ఆ వాటర్లో హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతుందండి టూ గ్రామ్స్ వేసామంటే మనం శుద్ధి చేస్తూ ఉంటే డిజాల్వ్ అవుతుంది త్రీ గ్రామ్స్ డిజాల్వ్ అవుతుంది బట్ ఒక పాయింట్ దగ్గర డిజాల్వ్ అవ్వటం ఆపేసి మనం వేసిన కాంపౌండ్ యాజ్ యూజువల్గా 
precipitate ga form avutundi so a point work aithe addition jarigi ikka addition ni accept cheyakunda untundo a point ne saturated point anta okay so ikka manamu one drop of pinch of compound desina adi sediment avutu kinda precipitate roopamlo form avagalugutundi ante a point ni santrupta dravanam antam a solution ni santrupta dravanam antam a point ni saturated anta very simple entante addition ikka jaragakunda unde position ni saturated anta addition jarige vaatini unsaturated anta so general andi so addition jarugutu undante that is unsaturated inka satisfy avvaledu asantrupti tho undi so that is called unsaturated but whenever it is fulfilled by the addition so it cannot affords the further more addition reactions those compounds are called saturated so addition jaragani vaatini saturated compounds anta addition jarige daniki prone unna reactions ni unsaturated anta very simple so coming to the organic compounds saturated compounds anaga alkanes ostayandi saturated compounds anaga alkanes ostay unsaturated compounds anaga chaala rakala compounds ostay for example alkanes alkadienes alkynes alkenes ఓకే సో జనరల్గా చూడండి సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అనగా ఆల్కెన్స్ వస్తాయి అన్సాచురేటెడ్ అనగా ఆల్కెన్స్ ఆల్కెన్స్ మేజర్ అండి ఆ ఆల్కెన్స్ ఆల్కెన్స్లోనే సమ్ అదర్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆల్కా డైగిన్స్ ఆల్కినైన్స్ ఉంటాయి ఆల్కా డైగిన్స్ అండ్ ఆల్కిన్స్ ఉంటాయి సో ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి డీటెయిల్గా చూసుకుంటే వెళ్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్కెన్స్ సో ఈ ఆల్కెన్స్ అనేది సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ లాంటి జనరల్ ఫార్ములాను కలిగి ఉంటుందండి సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ ప్లస్ టూ లాంటి జనరల్ ఫార్ములా కలిగి ఉంటుంది సో దీని యొక్క ఐయూపీఎస్ఏ నామినీ క్లెచర్ అనేది మనం లేటరల్గా చూద్దాం ఓకే సో ఈ ఆల్కెన్స్ ఫర్దర్గా మళ్ళీ టూ టైప్స్ డివైడ్ అవుతాయండి అవే సాచురేటెడ్ లైక్ స్ట్రైట్ చైన్ కాంపౌండ్స్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ కాంపౌండ్స్ స్ట్రైట్ చైన్ కాంపౌండ్స్ అండ్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ కాంపౌండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బాగా తెలిసిన మాలిక్యూల్స్ తీసుకొని చూద్దాం సో వాటి యొక్క నామినీ క్లచర్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ వీడియోస్లో చెప్పుకుందామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ సో ఫోర్ కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని బ్యూటీ అని అన్నాం స్ట్రైట్ చైన్లో ఉందండి ఎలా ఉంది స్ట్రైట్ చైన్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని స్ట్రైట్ చైన్ ఆల్కెయిన్ కాంపౌండ్స్ అంటాం స్ట్రైట్ చైన్ ఆల్కెయిన్ కాంపౌండ్స్ అంటాం అదే స్ట్రైట్ చైన్లో నుంచి ఒక మిథైల్ గ్రూపు అందులో ఉన్న ఒక కార్బన్ రిలేటెడ్ గ్రూపు వేరే పొజిషన్కి అందులోనే అండి మళ్ళీ బయట వెళ్ళకూడదు అందులో ఉన్న ఒక గ్రూపు ప్రస్తుతం ఉన్న పొజిషన్ కాకుండా వేరే అదర్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళి ఆక్యుపై అయ్యింది అంటే వాటినే బ్రాంచ్డ్ అంటాం సిహెచ్ త్రీ ఇక్కడ ఉన్న ఫో పొజిషన్లో ఉన్న ఒక గ్రూప్ని సెకండ్ పొజిషన్కి వచ్చి తీసుకొస్తున్నామండి ఒకసారి చూడండి ఫోర్ కార్బన్స్ ఏమి ఉంటాయి టెన్ హైడ్రోజన్సే ఉంటాయి ఫోర్ కార్బన్సే ఉంటాయి టెన్ హైడ్రోజన్సే ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ మాత్రం స్ట్రైట్ చైన్ రూపంలో ఉంది ఇక్కడ మాత్రం బ్రాంచ్ ఒక సబ్ గ్రూప్ని కలిగి ఉందండి ఓకే ఇక్కడ ఏముంది సబ్ గ్రూప్ని కలిగి ఉంది ఇలాంటి వాటికి గుర్తించాలంటే కొంచెం కొత్త నేమ్స్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఐయూపిఎస్సి నేమ్స్ని సజెస్ట్ చేసింది వీటిని ఎన్ బ్యూటేన్ అనొచ్చు ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నా లైక్ ఎన్ స్టాండ్స్ ఫర్ నార్మల్ సో ఒక గ్రూపు మిథాయిల్ గ్రూప్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది అంటే దాన్ని ఐసో బ్యూటేన్ అంటామండి ఇది పేరెంట్ బ్యూటేనే అండి పేరెంట్ బ్యూటేన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి బ్యూటేనే అంటాం బట్ సెకండ్ పొజిషన్లో మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఐసో బ్యూటేన్ అంటాం దాన్ని ఏమంటున్నాం ఐసో బ్యూటేన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉన్న మెటీరియల్ తీసుకుందాం సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ టూ సిహెచ్ త్రీ ఫైవ్ కార్బన్స్ ఉంది సో అన్ని స్ట్రైట్ చైన్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఎన్ పెంటేన్ అనొచ్చండి ఏమనొచ్చు ఎన్ పెంటేన్ బట్ సెకండ్ పొజిషన్లో మిథైల్ గ్రూప్ వచ్చాయి ఐదు కార్బన్ల మెటీరియల్ ఉంది అనుకుందాం సో స్ట్రైట్ చైన్లో ఫోరే ఉన్నాయి బట్ ఫిఫ్త్ కార్బన్ అనేది సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంది సెకండ్ పొజిషన్లో గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ పొజిషన్ మిథైల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్వెంట్ ఉంటే దాన్ని ఐసోతో ఇండికేట్ చేస్తామండి దీంతో ఐసో అనే పదంతో ఇండికేట్ చేస్తాం పేరెంట్ పెంటైన్ కాబట్టి దీన్ని ఐసో పెంటైన్ అంటాం ఏమంటాం ఐసో పెంటైన్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు డౌట్ వచ్చింది ఒక ఇక్కడ ఒక మిథైలే ఉంది కాబట్టి ఒకటే పెట్టాం ఇక్కడ మనకు ఎక్సెస్ ఆఫ్ మిథైల్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ మిథైల్ని కూడా అంటే టూ మిథైల్స్ని సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంటే దాని యొక్క నామినీ క్లచర్ ఏమి ఇస్తాం సిహెచ్ త్రీ సి సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ త్రీ అంటే టూ మిథైల్ గ్రూప్స్ సెకండ్ పొజిషన్లో ఉంటే దాని యొక్క నామినీ క్లచర్ ఏమంటాం దాన్ని నియో గ్రూప్ అంటామండి 
ట్రాన్స్పారెంట్ పెంటైన్ కాబట్టి సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నియో పెంటైన్ సో ఇది ఐసో పెంటైన్ అవుతుంది ఇది నియో పెంటైన్ అవుతుంది ఐసో పెంటైన్ నియో పెంటైన్ అంటే ఆల్కెన్స్లో స్ట్రైట్ చైన్లో తీసుకుంటే ఎన్ అనే టర్మ్తో చూస్తాం బ్రాంచ్డ్ చైన్లో తీసుకుంటే ఐసో నియో లాంటి పదాలు యూజ్ చేస్తాం సో ఆల్కెన్స్ని ఫర్దర్గా టూ టైప్స్ క్లాసిఫైడ్ చేయొచ్చు ఎక్స్క్యూజ్ మీ స్ట్రైట్ చైన్ అండ్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ ఓకే సో ఇది జనరల్గా మనం డిస్కస్ చేసేది ద కమింగ్ టు ది అన్సాచురేటెడ్ పార్ట్ ఓకే అన్సాచురేటెడ్ పార్ట్కి వస్తామండి అన్సాచురేషన్ అంటే ఆల్కీన్స్ ఆల్కెడయిన్స్ ఆల్కైన్స్ ఆల్కెనైన్స్ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చూద్దాం సో ఆల్కెయిన్స్ సో ఆల్కెయిన్స్ అంటే డబుల్ బాండ్స్ ఉండాలి కార్బన్కి కార్బన్కి డబుల్ బాండ్ నేచర్ ఉంటాయి ఇంతకుముందు అంత కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ బాండ్నే చూసాం కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉందంటే సో డబుల్ బాండ్ ఇండికేట్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రోన్ ఫర్ ది అడిషన్ రియాక్షన్ సో ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం అడిషన్ రియాక్షన్స్కి పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్ని అడిషన్ రియాక్షన్స్కి పాసిబిలిటీ ఉంటే వాటిని అన్సాచురేటెడ్ కంపౌండ్ అంటాం సో అందుకోసమే ఇది అడిషన్ రియాక్షన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్తో కానీ హైడ్రో హ్యాలోజన్తో కానీ హ్యాలోజినేషన్తో హ్యాలోజన్ గ్రూప్స్తో కానీ అడిషన్ జరిగిందంటే ఇలాంటి కంపౌండ్స్ ఇస్తుందండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్తో అడిషన్ జరిగింది కాబట్టి డబుల్ బాండ్ కాస్త సింగిల్ బాండ్ అవుతుంది ఇలాంటి అడిషన్ రియాక్షన్స్కి ప్రోన్ అవుతూ ఉంది కాబట్టి వీటిని అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటాం ఏమంటాం అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటాం దీన్ని జనరల్ ఫామ్లే సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ సో ఎన్ ప్లస్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఎన్ టూ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది టూ కాంపౌండ్స్ సి టూ హెచ్ ఫోర్ సి త్రీ హెచ్ సిక్స్ ఇలా కాంపౌండ్స్ ఇలా కాంపౌండ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయండి వాటిని హోమోలోగ సిరీస్ అంటాం వాటిని హోమోలోగ సిరీస్ అంటాం ఇది జనరల్గా ఆల్కి సో దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు ఆల్కిన్ అనేది అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కమింగ్ టు ది ఆల్కా డయీన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆల్కా డయీన్స్ So, alkadiene ni further ga three types classify chesam. So, that is cumulated compounds, conjugated compounds, isolated compounds. Cumulated compounds, conjugated compounds, isolated compounds. So, cumulated compounds anaga, one carbon ki iru vaipula double bonds undali. Listen carefully. One carbon ki iru vaipula double bonds undi, then accumulated compounds undi. Okay, so the best example is CH2, double bond C, CH2. This is called C3H4, allene. Best example is allenes. So allenes are best example for accumulated double bonds. Accumulated. Okay, that's why we have to conjugate it. So second type of alkadiene. ఈన్ అంటే డబుల్ బాండ్ అని మనకు అర్థమవుతుంది డయీన్ అంటే రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఉండాలి ఆ రెండు డబుల్ బాండ్స్ పక్క పక్కనే ఉంటే క్యూములేటెడ్ అంటాం అలా కాకుండా అర్జెంట్లో ఆల్టర్నేటివ్గా ఉంది అంటే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సి డబుల్ బాండ్ సి సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ లెజన్ కేర్ఫుల్లీ ఆల్కా డయీన్ అంటే రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఉండాలి ఆ రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఒకే కార్బన్కి అటాచ్ అయితే క్యూములేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటాం అలా కాకుండా డబుల్ బాండ్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా ఉన్నాయి అనుకోండి సో డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఇలా ఆల్టర్నేటివ్గా ఉంటే వాటిని కాంజుగేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ అంటాం వాటిని కాంజుగేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ అంటాం సో దీస్ కాంజుగేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ యాక్టివ్ ఇన్ యూవీ యూవీ విజిబుల్ స్పెక్ట్రోస్కోప్ నవ్ ఐసోలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ ఐసోలేటెడ్ అంటే వియుక్తం వాటిని మనము రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఉండాలి అదర్ దాన్ క్యూములేటెడ్ ఆర్ కాంజుగేటెడ్ ఏదైనా ఐసోలేటెడ్గా చెప్పుకోవచ్చు సి డబుల్ బాండ్ సి ఇలా లాంగ్ చైన్లో తీసుకుంటే ఆల్టర్నేటివ్గా ఉండకూడదు సేమ్ కార్బన్కి ఉండకూడదు అదర్ దాన్ ఆ రెండు కాకుండా వేరే ఏదైనా డబుల్ బాండ్స్ రెండు ఉన్నాయి అంటే వాటిని ఐసోలేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ అంటాం వాటిని ఐసోలేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ అంటాం ఇవి ఆల్కా డయీన్స్ యొక్క ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ మనం ఇందులో కూడా మెన్షన్ చేద్దాం సో ఎన్ని రకాలుగా క్లాసిఫై చేసామండి త్రీ టైప్స్ వన్ ఈజ్ క్యూములేటెడ్ కాంజుగేటెడ్ కాంజుగేటెడ్ అండ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ ద ఫైనల్ వన్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ డబుల్ బాండ్ నవ్ కమింగ్ టు ది ఆల్కైన్ సో ఆల్కైన్ అనేది కూడా అన్సాచురేషన్ కిందకి వస్తుంది సో ఆల్కైన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సి ట్రిపుల్ బాండ్ సి మనం దీని గురించి చూడాల్సిన అవసరం లేదు సిఎన్ హెచ్ టూ ఎన్ మైనస్ టూ జనరల్ ఫార్ములే ఓకే సో ఆల్కైన్స్ కూడా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కిందకి వస్తాయి నవ్ ఆల్కి నైన్ ఆల్కి నైన్ అంటే ఓ డబుల్ బాండు ఓ ట్రిపుల్ బాండు ఉండాలి ఓ డబుల్ బాండు ఓ ట్రిపుల్ బాండు ఉంది అంటే దాన్ని ఆల్కి నైన్ కాంపౌండ్స్ అంటాం ఏమంటాం ఆల్క్ 
ఈ కాంపౌండ్స్ అంటాం సో ఇలాంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కింద తీసుకుంటాం ఇలాంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా అన్సాచురేటెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసైక్లిక్ ఆర్ ఓపెన్ చైన్ కాంపౌండ్స్ని టూ టైప్స్గా చేసాం సాచురేటెడ్ అండ్ అన్సాచురేటెడ్ సాచురేటెడ్ అంటే ఆల్కేన్స్ ఆల్కేన్స్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ చూసాం స్ట్రైట్ చైన్ ఉంటుంది బ్రాంచ్డ్ చైన్ ఉంటుంది అన్సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్స్ సెవరల్గా చెప్పుకున్నాం ఆల్కీన్స్ ఆల్కాడయిన్స్ ఆల్కైన్స్ ఆల్కీనైన్స్ ఆల్క్ ఈ నైన్స్ అగైన్ ఆల్కా డైన్స్లో ఫర్దర్గా త్రీ టైప్స్ క్యాల్స్ క్లాసిఫికేషన్ చేసాం క్యుములేటెడ్ కాంజుగేటెడ్ ఐసోలేటెడ్ క్యుములేటెడ్ కాంజుగేటెడ్ ఐసోలేటెడ్ ఈ వీటిని అసైక్లిక్ పాట్లో చూద్దామండి నా సైక్లిక్ అండ్ క్లోజ్డ్ చైన్ సిస్టంలో ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో సైక్లిక్ అండ్ క్లోజ్డ్ చైన్లో టూ టైప్స్ ఉంటుంది వన్ ఈజ్ కార్బోసైక్లిక్ రింగ్స్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ హెటరోసైక్లిక్ రింగ్స్ సో హెటరో అంటే కొత్త పదం అని పెద్దగా ఫీల్ అవ్వద్దండి హెటరో అంటే కార్బన్ రిలేటెడ్ కెమిస్ట్రీ మొత్తాన్ని కార్బన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అంటున్నాం అదర్ దాన్ కార్బన్ కార్బన్కు ఉన్న ఫ్రెండ్లీ నేచర్ వల్ల ఆక్సిజన్ని నైట్రోజన్ని సల్ఫర్ని ఇలాంటి కాంపౌండ్స్ తోటి కొన్ని ఫంక్షన్ గ్రూప్ని ఇస్తుందని స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం అలాంటి హెటరో ఆటమ్స్ మన ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో ఉండగలిగితే వాటిని హెటరో కాంపౌండ్స్ అంటాం ఏమంటాం హెటరో కాంపౌండ్స్ అలాంటి హెటరో ఆటమ్స్ సైక్లిక్లో పాట్ అయితే వాటిని హెటరో సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం అలాంటి హెటరో ఆటమ్స్ సైక్లిక్లో పాట్ అయితే వాటిని హెటరో సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం సో ఈ కార్బోసైక్లిక్ని అనదర్గా హోమోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అని కూడా పిలవచ్చు హోమోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అని కూడా పిలవచ్చు సో వీటిని మళ్ళీ ఫర్దర్గా క్లాసిఫై చేస్తామండి సో కార్బోసైక్లిక్ అనగానే మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది అన్ని కార్బన్ రిలేటెడే లైక్ త్రీ మెంబర్ రింగ్ ఉండొచ్చు ఫోర్ మెంబర్ రింగ్ ఉండొచ్చు మన ఫేవరెట్ సిక్స్ మెంబర్ రింగ్ ఉండొచ్చు ఇవన్నీ కార్బన్తో అండి సో హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే కార్బన్లో కాకుండా ఒక హెట్రో ఆటమ్ కార్బన్తో పాటుగా ఒక హెట్రో ఆటమ్ ఏదైనా ప్రజెంట్ అయితే వాటిని హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం సో వీటిని కార్బోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో కార్బోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ని అగైన్ టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేసాం దట్ ఈస్ యాలీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ యాలీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ యాలీ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ సో యాలీ సైక్లిక్ అండ్ ఆరోమాటిక్ యాలీ సైక్లిక్ అంటే ఆరోమాటిక్ కాకుండా ఉండే వాటిని యాలీ సైక్లిక్ కింద తీసుకుంటామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లో ఆల్కేన్స్ సైక్లో ఆల్కేన్స్ సైక్లో ఆల్కా డయీన్స్ ఇవన్నీ దీంట్లో తీసుకోవచ్చండి మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళచ్చు ఓకే సైక్లో ఆల్కేన్స్ అంటే ఓన్లీ సైక్లో ఆల్కేన్ కాంపౌండ్స్ మాత్రమే ఉండాలి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ బాండ్సే ఉండాలి ఆల్కేన్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం సింగిల్ బాండ్స్ అన్నిటిని ఆల్కేన్స్ అన్నాం ఆ సింగిల్ బాండ్స్ సైక్లిక్లో ఉంటే సైక్లో ఆల్కేన్స్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ త్రీ మెంబర్డ్ ఫోర్ మెంబర్డ్ ఫైవ్ మెంబర్డ్ సిక్స్ మెంబర్డ్ ఇవన్నీ కూడా సైక్లో ఆల్కేన్ డెరివేటివ్స్ అండి సైక్లో ఆల్కేన్ సైక్లో ప్రోపెన్ సైక్లో బ్యూటెన్ సైక్లో పెంటెన్ సైక్లో హెగ్జేన్ సో అదే సైక్లో ఆల్కేన్స్ అన్నాం అనుకోండి అందులో వన్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ వన్ ఆఫ్ ది కార్బన్ కార్బన్ సింగిల్ వన్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ బికమ్స్ కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సైక్లో ఆల్కేన్ సింపుల్ ఇట్ ఈస్ అ సైక్లో హెగ్జీన్ అదే ఫైవ్ మెంబర్లో ఉంటే సైక్లో పెంటీన్ ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే వాటిని సైక్లో ఆల్కీన్స్ అంటామండి సో సైక్లో ఆల్కా డయీన్స్ సో వెరీ సింపుల్ సైక్లో ఆల్కా డయీన్స్ అనేది డయీన్స్ అంటే రెండు డబుల్ బాండ్ ఉండాలి ఆల్టర్నేటివ్గా ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డబుల్ బాండ్స్ ఆల్టర్నేటివ్గా ఉంది అకార్డింగ్ టు అవర్ స్టార్టింగ్ డిస్కషన్ సో ద డబుల్ బాండ్స్ ఆల్టర్నేటివ్లీ ప్రెజెంట్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కాంజుగేటెడ్ డబుల్ బాండ్స్ సో ఇది కాంజుగేటెడ్ సిస్టమే అండి బట్ కాంజుగేటెడ్ కూడా సైక్లిక్లో ఉంది కాబట్టి వీటిని సైక్లిక్ కాంజుగేటెడ్ అంటున్నాం వెరీ సింపుల్ రింగ్ కాంపౌండ్స్ని టూ టైప్ డివైడ్ చేసాం కార్బోసైక్లిక్ అండ్ హెట్రోసైక్లిక్ కార్బోసైక్లిక్ని మళ్ళీ టూ టైప్స్ చేసాం యాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ యారోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ యాలిసైక్లిక్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ రాసుకోవచ్చు సైక్లో ఆల్కేన్స్ సైక్లో ఆల్కీన్స్ సైక్లో ఆల్కా డయీన్స్ సైక్లో ఆల్కీనైన్స్ ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి మనం మేజర్గా ఈ వీటి వరకు డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే నా యారోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ సో యారోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ని యారోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ని మళ్ళీ టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అండి వన్ ఈజ్ బెంజునాయిడ్ రింగ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ నాన్ బెంజనాయిడ్ రింగ్ నాన్ బెంజనాయిడ్ రింగ్ బెంజనాయిడ్ రింగ్ అండ్ నాన్ బెంజనాయిడ్ రింగ్ ఎరోమాటిక్ అనగానే మనకి 
బెంజునాయిడ్ ఆరోమాటిక్ అండ్ నాన్ బెంజునాయిడ్ ఆరోమాటిక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజునాయిడ్ అంటే బెంజీన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉండాలి సిక్స్ మెంబర్డ్ విత్ త్రీ డబుల్ బ్యాండ్స్ బెంజీన్ అంటామండి సో ఇది బెంజీన్ స్ట్రక్చర్ లైక్ ఇది కూడా బెంజీన్ టైప్ స్ట్రక్చరే ఓకే బెంజీన్ నాఫ్లీన్ సో త్రీ మెంబర్ రింగ్ ఉందనుకోండి ఆంథ్రసీన్ సో ఇలాంటివన్నీ బెంజీన్ టైప్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ కాబట్టి వీటిని బెంజునాయిడ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం వీటిలో ఎక్కడ హెటరా ఆటం లేదండి అందుకే వీటిని కార్బోసైక్లిక్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం కార్బోసైక్లిక్ పార్ట్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం సో నాన్ బెంజునాయిడ్ రింగ్ నాన్ బెంజునాయిడ్ రింగ్ అంటే సిక్స్ మెంబర్ రింగ్ కాకుండా అంటే బెంజిన్ లాంటి స్ట్రక్చర్ కాకుండా వేరే ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఉండి దానికి ఆరోమాటిసిటీ వర్కౌట్ అయితే దాన్ని నాన్ బెంజునాయిడ్ రింగ్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజులిన్ సెవెన్ మెంబర్ రింగ్ ఉందండి సెవెన్ మెంబర్ రింగ్ విత్ ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ సో సింపుల్గా ఇలా డబుల్ బాండ్ డిక్టేట్ చేయండి సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అజులైన్స్ ఏమంటాం అజులిన్ అనేది బెంజిన్ లాగా సిక్స్ మెంబర్ రింగ్ కాదండి సో బెంజిన్ లాగా సిక్స్ మెంబర్ రింగ్ కాదు అదర్ దాన్ బెంజిన్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ నాన్ బెంజునాయిడ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఇది ఆరోమాటిసిటీని ఇస్తుంది కాబట్టి నాన్ బెంజునాయిడ్ ఆరోమాటిక్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో సైక్లిక్లో కార్బోసైక్లిక్ని యాలిఫాటిక్ ఆరోమా సారీ యాలిసైక్లిక్ ఆరోమాటిక్ అన్నాం సో ఆరోమాటిక్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ బెంజునాయిడ్ అండ్ నాన్ బెంజునాయిడ్ అన్నాం సో ద సేమ్ సినారియో విల్ బీ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో యాలిసైక్లిక్ అండ్ ఆరోమాటిక్ యాలిసైక్లిక్ అండ్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ తీసుకుందామండి యాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అనగా మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే టీహెచ్ఎఫ్ ఓ సాల్వెంట్ అండి టెట్రా హైడ్రోఫ్యూరాన్ టెట్రా హైడ్రోఫ్యూరాన్ సైక్లిక్లోనే ఉంది ఆ సైక్లిక్కి హెట్రో కాంపౌండ్ ఉంది అందువల్ల దీన్ని యాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్ అన్నాం ఓకే సో ఇదే కాంపౌండ్ని అదే టెట్రా హైడ్రోఫ్యూరానికి రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఇచ్చాము ఇది యారోమాటిక్ నేచర్కి వస్తుందండి ఇది యారోమాటిక్ నేచర్కి వస్తుంది దీన్నే ఫ్యూరాన్ అంటాం ఏమంటాం ఫ్యూరాన్ సో యారోమాటిక్ హెట్రోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ కాబట్టి హెట్రోసైక్లిక్లో యారోమాటిక్ కింద డిస్కస్ చేస్తాం హెట్రోసైక్లిక్లో యారోమాటిక్ కింద డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇవి సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్కి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్ అండి సో జనరల్గా రెండు రకాలుగా చూసాం యాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ బట్ నవర్ డేస్ మనకు క్వశ్చన్ అనేది మనం చదివేది చాలా సిం చిన్న సింపుల్గా ఉంటుంది బట్ మనం నేర్చుకుంది ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది బట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో చూసేసరికి చాలా వేరియేషన్ ఉంటుందండి అసలు ఇది మనం చదివిందేనా అనే ఫీలింగ్కి వెళ్ళిపోతారు అందుకోసమే అడ్వాన్స్డ్ కూడా ఉండాలని థర్డ్ పార్ట్ను కూడా ఇందులో ఇన్క్లూడ్ చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ పాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో పాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ని త్రీ టైప్స్గా చూడవచ్చండి ఫ్యూజ్డ్ కాంపౌండ్స్ బ్రిడ్జ్డ్ కాంపౌండ్స్ బ్రిడ్జ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అండ్ స్పైరో కాంపౌండ్స్ ఓకే క్లియర్ అనుకుంటాను సో త్రీ టైప్స్ యాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ థర్డ్ వన్ పాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో పాలిసైక్లిక్లో ఫ్యూజ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి బ్రిడ్జ్డ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి స్పైరో కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి వాటన్నిటిని గురించి జస్ట్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఫ్యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయి రెండు పక్క పక్కనే ఉండే కార్బన్లు టూ అడ్జసెంట్ కార్బన్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు టూ డిఫరెంట్ రింగ్స్ ఓకే ఓకే ఇది ఒక కార్బన్ అండి ఇది ఒక కార్బన్ ఈ రెండు అడ్జసెంట్లో ఉండే కార్బన్స్ రెండు డిఫరెంట్ రింగ్లో పార్ట్ అయ్యి ఉంటే వాటిని ఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అంటాం ఏమంటాం ఫ్యూజ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ సో మోర్ దాన్ వన్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్ ఉంది కాబట్టి వీటిని పాలి సైక్లిక్లో ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు జాగ్రత్త చూడండి ఫ్యూజ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటే టూ డిఫరెంట్ రింగ్స్లో రెండు పక్క పక్కనే ఉండే కార్బన్ ఐటమ్స్ సేమ్గా ఉండాలి రెండు పక్క పక్కనే కార్బన్ ఐటమ్స్ కనెక్షన్లో ఉంటే వాటిని ఫ్యూజ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం ఒకసారి ఇలా వస్తారా సో నాఫ్థలిన్ కాంపౌండ్ సో రెండు అడ్జసెంట్ కాంపౌండ్స్ టూ డిఫరెంట్ రింగ్కి అడ్జస్ అడ్జసెంట్లో ఉందా నాఫ్థలిన్ ఫ్యూజ్డ్ సైడ్ ఫ్యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ సో నా హియర్ యాంత్రసీన్ సో యాంత్రసీన్ కూడా టూ అడ్జసెంట్లో ఉన్న కార్బన్స్ టూ డిఫరెంట్ రింగ్కి టూ డిఫరెంట్ రింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది కాబట్టి యాంత్రసీన్ని కూడా ఫ్యూజ్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ కింద డిస్కస్ చేయొచ్చు నా కమింగ్ టు ది బ్రిడ్జ్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ బ్రిడ్జ్డ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్
ఇంతకు ముందు అయితే అడ్జసెంట్ కాంపౌండ్స్ అడ్జసెంట్ కాంపౌండ్స్ ఉంటే వాటిని ఫ్యూజ్డ్ అన్నాం అడ్జసెంట్ కాకుండా వన్ టూ త్రీ వన్ టూ పొజిషన్ కాకుండా మోర్ దాన్ దట్ వన్ టూ త్రీ పొజిషన్లో ఉంది సో దీన్ని బ్రిడ్జిడ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనొచ్చు ఏమనొచ్చండి బ్రిడ్జిడ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రిడ్జిడ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ బ్రిడ్జిడ్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ నార్ బోర్ నార్ బోర్న్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ నార్ బోర్న్ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ సో దీన్నే సింపుల్గా ఇలా రాయొచ్చు సిక్స్ మెంబర్లో సో ఇది ఒక ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ అండి ఇది ఒక ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్ జాగ్రత్తగా గమనించారంటే టూ ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్స్ వస్తాయి టూ ఫైవ్ మెంబర్ రింగ్స్ వస్తాయి వీటిని బ్రిడ్జ్ టైప్ ఆఫ్ రింగ్స్గా చెప్పుకోవచ్చు నో ద ఫైనల్లీ స్పైరో కాంపౌండ్స్ స్పైరో కాంపౌండ్స్ అంటే సింగిల్ ఆటమ్ టూ రింగ్స్కి అటాచ్ అయ్యాలి సింగిల్ ఆటమ్ టూ రింగ్స్కి అటాచ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ప్రతి కాంపౌండ్ జాగ్రత్తగా చూడండి సో ఒకే కార్బన్ ఆటమ్ టూ డిఫరెంట్ రింగ్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది సింగిల్ కార్బన్ ఐటమ్ టూ డిఫరెంట్ త్రీ మెంబర్ రింగ్స్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది సింగిల్ కార్బన్ ఐటమ్ టూ డిఫరెంట్ సిక్స్ సిక్స్ మెంబర్ రింగ్కి కనెక్ట్ అయి ఉంది నాట్ ఓన్లీ సిక్స్ సిక్స్ త్రీ త్రీ ఒకటి ఎక్కువ తక్కువగా కూడా ఉండొచ్చు అండి అంటే త్రీ ఫోర్గా కూడా ఉండొచ్చు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని స్పైరో కాంపౌండ్స్ అంటాం ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని స్పైరో కాంపౌండ్స్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూడండి యాలిసైక్లిక్ సైక్లిక్ పాలిసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ సో పాలిసైక్లిక్ మీద మేజర్గా ఫోకస్ చేయండి వీటి మీదే ఐయూపిఎస్సి నామినీ క్లాచర్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి నెక్స్ట్ చెప్పే ఐయూపిఎస్సి క్లాసులో వీటి మీద కూడా స్పెషల్ ఫోకస్తో క్లాసులు చెప్పేదానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను ఓకే ఐ హోప్ బేసిక్ క్లాస్ అర్థమైంది అనుకుంటాను నెక్స్ట్ క్లాస్ ఐయూపిఎస్సితో మళ్ళీ మీట్ అవుతాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచిం